이와 패로도 보는 방법에 대해서 어, 설명을 좀 하려고 합니다. 기계나 유압을 다루시는 분들은 유아 패러도를 보는 방법에 대해서 알고 싶어 하시는 분들이 많고 실제 실물을 하다가 보면 유아 패러도를 모르게 되면 장비가 트러블이 났을 때 그거를 수리할, 수리하기가 참 난감해집니다. 하지만 유아 패러도만 볼줄 알면 고장의 대부분의 한 60% 정도는 제 경험으로는 한 60% 정도는 유아 패러도에 대해서 답을 찾을 수가 있습니다. 그래서 유아 패러도를 정확히 이해하는 것은 실무를 하는 데에서 많은 도움이 됩니다. 어, 본 내용은 KS 기준으로 작성이 되었고 어, KS 기준은 어차피 다른 뭐 나라의 기준과도 동일하기 때문에 유아페로도 보는 방법은 뭐 다른 나라에 있어서 동일한 기호를 사용하기 있기 때문에 뭐 국제 스탠다드라고 생각을 하셔도 되겠습니다. 대부분 유아 패로드를 공부를 하시는 분들이 뭐 책으로 공부를 하거나 학교에서 공부를 하거나 아니면 인터넷으로 공부를 하시는데 제가 많은 분들이 유아 패로드를 공부하시는 걸 보다가 보면 은 대부분 다이 회로드에서 막히더라고요. 어 지금 화면상에 보이는 회로드를 구분하실 수 있는지 모르겠는데 어 제가 강의를 하는 걸 듣고 나면 이 회로드를 구분을 할수 있을 뿐더러 이각 회로도가 어떤 역할을 하는지 정확히 이해를 하시기를 바랍니다. 어, 어, 예를 들어서 처음 맨 처음에 나오는 요거는 요거 같은 경우는 릴리프 밸브고요. 요거는 시퀀스 밸브입니다. 그리고 요거는 가마 밸브, 리듀싱 밸브고요. 요거는 카운터 밸런스 밸브입니다. 어, 이각 밸브가 어떻게 다른지 이거를 이해를 하고 있으면 이 기호를 딱 보고 바로 구분을 할수 있게 되는데 구분을 딱 보고 구분을 하는 것도 좋지만 어, 필요에 따라서 이 회로들을 어, 레퍼런스를 참고하지 않고도 바로 그릴 수 있는 수준이 되면 회로들을 정확히 이해하고 있다고 할수 있습니다. 제가 업무를 하다가 어떤 내용을 설명을 할때이 회로들을 바로바로 그리곤 하는데 사람들이 처음에 되게 신기하더라고요. 그걸 어떻게 기억하고 그리는지. 근데 저는 기억하는 게 아닙니다. 회로들을 이게 어떻게 작동하는지를 알고 있기 때문에 그걸 바로 그려내는 것입니다. 음, 그러면 간단하게 어떻게 그것들이 서로 구분이 되어지는지를 설명을 하겠습니다. 이건 릴리프 밸브입니다. 유압을 해보셨던 분들은 이해를 하겠지만 릴리프 밸브는 라인상의 압력이 과다하게 차는 것을 막기 위해서 그 세팅된 압력 이상이 됐을 때그 라인의 압력을 T라인으로 빼내는 역할을 하는 게 릴리프 밸브입니다. 이 회로드에서 보시면 그 라인상의 압력이라고 말하는 라인이 이 선입니다. 유압에서, 유압 회로드에서 실선으로 어떤 쭉 연결된 선들을 그어준 라인이 우리가 실제 유압 회로에서, 유압 제품에서 배관이나 호스를 사용해서 연결해 주는 라인으로 주 관로입니다. 그래서 이 라인 상에 압력이 찼을 때이 밸브의 어떤 한 상태를 나타내는 걸 이런 식으로 사각형을 사용을 하고요. 그래서 그 밸브가 이 밸브가 어떤 한 상태를 가지는데 기본적으로 라인에 압이 찼던 라인하고 요거는 탱크 표시입니다. 탱크로 빠져나가는 라인이 서로 연결되어 있지, 않, 연결되어 있지 않습니다. 그래서 보시면 이 라인하고 이 라인이 서로 연결되어 있지 않고 화살표가 어긋나 있는 모양으로 딱 표현이 되어 있습니다. 근데 이 어긋나 있는 것을 뭘로 유지를 하느냐? 이쪽에서 한쪽에서 스프링이 요거 스프링이나 포펫을 밀고 있습니다. 밀고 있어서 요 가운데로 못 들어오게 밀고 있는 겁니다. 그리고 그 스프링은 삐딱한 화살표로 이렇게 표현을 한 것이 이 스프링이 힘이 조절될 수 있다는 것을 표현한 것입니다. 그래서 1차 라인에서 해당 라인에서 압이 차서 이 은선, 어, 은선으로 표시를 한 것은 파일로트나 드레인들입니다. 근데 1차 라인에서 이렇게 은선으로 표시가 됐기 때문에 이건 파일로트입니다. 1차 라인에서 압력이 차서 이게 파일로트로 작동을 해서 작동한 압력이 메인 포펫을 밀, 밀면 이 메인 포펫이 이 중앙으로 밀리게 됩니다. 근데 언제 밀리느냐? 이 해당 압력이 이 스프링의 압력을 이기게 되면 이쪽에서 작용하는 힘이 포펫에 작용하는 힘이 이 스프링의 힘보다 커지면 이 포펫이 이쪽으로 움직이게 됩니다. 그래서 
1차 관로와 2차 관로를 이어주는 화살표로 변경이 되게 되고요. 그러면 이 기호가 이 가운데로 이렇게 들어오게 됩니다. 이렇게 들어오게 돼서 관로가 이렇게 쭉 연결돼서 탱크로 쭉 빠지게 됩니다. 탱크로 쭉 빠지게 되면 이쪽 1차 라인에 압력이 떨어지게 되고 압력이 떨어지게 되면 이 파일럿 쪽의 압력도 같이 떨어지게 됩니다. 그러면 스프링의 힘에 의해서 스프링 힘에 의해서 이 포펫을 이쪽으로 밀어내게 다시 복귀를 시키게 됩니다. 복귀를 시키게 되면 이 라인이 다시 없어지게 되고 이 형태로 다시 돌아갑니다. 그래서 릴리프가 작동을 할때 보면 밸브가 투닥투닥투닥투닥투닥 하는 식으로 계속 다닥다닥다닥 하는 식으로 작동하기도 하고 때로는 이게 지그시 압력이 꾸준하게 발생이 돼서 수풀이 어느 정도 포펫이 어느 정도 열린 상태로 어느 정도 열린 상태로 계속 유지가 되면서 기름이 연속으로 계속 빠지는 경우도 있습니다. 그때는 릴리프 밸브에서 삐익 하고 소리가 나게 됩니다. 그래서 릴리프 밸브는 딱 보시면 이렇게 메인 관로 그리고 포펫이 기본적으로 연결되어 있지 않고 닫혀있는 형태로 되어 있고요. 이 포펫은 스프링이 밀고 있고 그 스프링은 조절할 수 있는 타입이면 이 조절하는 화살표가 붙어 있고 조절하지 못하면 이 조절하는 화살표가 없습니다. 그리고 1차 측 관로에서 파일럿가 와서 포펫을 측면에서 민다. 미는데 스프링의 반대쪽에서 밀어서 스프링 쪽으로 밀어내는 구조로 되어 있는 게 릴리프 밸브입니다. 이 기호를 보시면 이 기호는 릴리프 밸브와 거의 동일하게 생겼습니다. 근데 릴리프 밸브는 1차 측 관로에서 파일럿을 받아서 그 파일럿가 포펫을 밀어내는 구조로 되어 있습니다. 하지만 시퀀스 밸브는 1차 측 관로에서 오는 라인이 파일럿으로 작동하는 것이 아니고 다른 라인에서 별도의 라인에서 파일럿가 와서 포펫을 밀어가지고 스프링 쪽으로 밀어서 이 포펫이 관로가 이어지게 되면 두 번째 라인 쪽으로 기름이 빠져나가는 겁니다. 그래서 거의 릴리프 밸브와 동일하게 되어 있지만 1차 측 관로에서 파일럿을 따오지 않고 별도의 라인이 들어온다. 그래서 시퀀스는 릴리프 밸브와 어, 별도로 구분이 됩니다. 자, 이 회로를 보시면 릴리프 밸브를 거꾸로 뒤집은 거하고 모양이 비슷합니다. 참고로 이렇게 바로 이 어떤 한 상태를 나타내는 사각형 쪽에서 바로 이렇게 파일럿을 파일럿 형태의 이 은선을 뽑아주게 되면 이거는 내부 쪽에서 뽑아냈다라고 생각을 하시면 됩니다. 이거는 관로 쪽에서 뽑아냈기 때문에 때로는 이게 외부 파일럿이라고 할수 있는데 다른 기호들을 보시면 여기에 포액선이라고 해서 포위선이나 포액선이라고 하는 일점 세선이 중심선이죠. 센터라인이라고 하는 선이 이렇게 그어져 있는데 그런 경우에는 그게 한 개의 구성품이다 라고 어, 한 개의 컴포넌, 아, 한 개의 어, 구성품으로 전체가 그 부품들이 다 들어있다는 거기 때문에 그 안에서 관로가 형성이 된 거기 때문에 이런 형태입니다. 이렇게 1점 세선으로 그려져 있는 경우 이런 경우가 포액선, 포위선으로 이 안에 전체 구성품들이 한 개의 부품 안에 다 들어있다는 얘기가 됩니다. 근데 보면은 이 파일럿 라인이 이 구성품 안에 있기 때문에 이것도 역시 기본적으로 유아 페로도 어, KS 규격에 보면 이 모양은 외부 파일럿라고 표현이 되어 있지만 사실 이렇게 포액선 안에 있을 때는 이거는 내부 파일럿입니다. 자, 요것 그래서 기본적으로 이거를 이렇게 포액선이 없는 상태에서 그릴 때는 마, 이것도 마찬가지로 이렇게 사선으로 여기서부터 뽑아서 파일럿을 이렇게 그려주게 됩니다. 이렇게 그려주면 내부 파일럿다 라고 이해를 하시면 되겠습니다. 이 리디싱 밸브 같은 경우는 가마 밸브인데 
가마벨 시콘 시콘스 밸브를 깜빡했는데 시콘스 밸브의 역할은 시콘스는 어떤 것을 순차적으로 진행하는 걸 말합니다. 그래서 시콘스는 어떤 일을 순차적으로 먼저 어떤 걸 하고 그 다음에 무슨 일을 하는 것이 시콘스이기 때문에 이쪽에 파일럿가 먼저 들어와야 이쪽 주 라인에서의 일이 가능해지기 때문에 이 밸브를 시퀀스 밸브라고 합니다. 자, 요거는 가마 밸브인데 가마 밸브, 리듀싱 밸브라고 하는데요. 리듀싱 밸브라고 하는데 요거는 1차 측의 압력이 2차 측으로 기본적으로 계속 공급이 되게 되어 있습니다. 가마 밸브는 2차 측의 압력을 1차 측의 압력보다 낮게 낮춰서 계속 2차 측의 압력을 일정한 압력으로 유지시키는 역할을 하는 밸브가 가마 밸브입니다. 어떻게 작동하느냐? 1차 측에서 압력이 2차 측까지 기본적으로 이렇게 연결이 됩니다. 그리고 이 포펫은 기본적으로 계속 열려 있는 구조입니다. 그런데 2차 측에서 파일럿가 이렇게 나와서 포펫을 스프링 쪽으로 밀어냅니다. 그래서 2차 측의 압력이 이 세팅된 스프링의 힘보다 높아지면 이 파일럿가 포펫을 밀어서 포펫이 포펫을 밀어서 포펫이 이쪽으로 이렇게 닫혀버립니다. 닫혀버리면 2차 측으로 더 이상 압력이 공급이 안 되고 2차 측은 압력이 높아지지 못합니다. 그래서 또 2차 측에서 압력이 떨어지게 되면 이 스프링 힘이 파일럿 힘보다 세지기 때문에 다시 이렇게 이쪽 중앙으로 다시 열리게 되고요. 그러면 다시 밸브가 1차 측 압력이 1차 측에서 2차 측으로 공급이 돼서 2차 측의 압력을 일정하게 유지하는 형태가 됩니다. 이거는 카운터 밸런스 밸브입니다. 카운터 밸런스 밸브도 마찬가지로 이렇게 포위선이 그어져야 맞고요. 포위선이 그어져 있는 형태로 생각하시면 되겠습니다. 여기 이제 유압을 어느 정도 아시는 분들은 이 기호를 딱 보면 바로 체크 밸브다라고 아실 테고 이 기호는 보시면 이 기호하고 동일합니다. 거의 동일하고 근데 보시면 내부 파일럿가 있고 외부 파일럿도 있습니다. 이 라인은 외부로 연결이 되어 있습니다. 그래서 내부 파일럿과 외부 파일럿가 동시에 존재하는 밸브입니다. 그래서 기본적으로 이 밸브는 시퀀스 밸브의 형태로 작동한다고 보는 것이 어, 시퀀스 밸브의 기능도 갖고 있고 그 다음에 릴리프 밸브의 기능도 갖고 있습니다. 그리고 이 체크 밸브와 이 릴리프 밸브 보통은 근데 말하기 편하게 그냥 내부 릴리프 밸브라고 얘기를 합니다. 그래서 이 카운, 카운터 밸런스는 체크 밸브와 릴리프 밸브의 조합으로 한 개의 밸브를 구성을 하는데 이곳이 카운터 밸런스입니다. 카운터 밸런스는 어떤 역할을 하느냐? 카운터 밸런스 카운터 밸런스 밸브는 유압 회로상에서 배압을 형성하는 것을 주요 목적으로 합니다. 그리고 어, 압유가 요 이쪽 방향에서 이쪽 방향으로 흘러갈 때는 자유롭게 거의 부하가 없이 흘러들어갈 수 있는 구조로 되어 있습니다. 그래서 그때는 어떻게 작동하느냐 면 이렇게 압유가 들어왔는데 관로가 이어져 있지 않기 때문에 이쪽 방향으로 흘러가지 못합니다. 그래서 압유가 이쪽 방향으로 오게 되고요. 체크 밸브의 볼을 밀어서 체크 밸브가 열리고 기름은 이렇게 흘러서 이쪽으로 빠져나갑니다. 그래서 이렇게 흘러갈 때이 체크 밸브는 거의 어, 저항이 없다고 라 생각을 하시면 되겠고요. 이렇게 흘러가는 방향을 프리플로우라고 얘기를 합니다. 반대의 경우를 생각을 해보시면 이쪽에서 압력이 들어올 때는 왜 표현이 자꾸 이렇게 되는지 모르겠는데 이쪽에서 압력이 들어올 때는 이렇게 들어옵니다. 그런데 마찬가지로 밸브가 닫혀 있고요. 압유가 체크 밸브 쪽으로 흘러가게 되면 체크 밸브가 막혀 있습니다. 그래서 이쪽 방향은 더 이상 흘러가지 못합니다. 이렇게 압이 돌아서 마찬가지 릴리프 밸브와 똑같이 1차 측에 압력이 차게 되면 파일로트가 와서 이거 밀게 되고 그러면 
뿌리나 포펫이 밀려서 이렇게 가운데 관로로 이어집니다. 그러면 기름이 빠져나가게 되고 릴리프 밸브와 동일한 동작을 하게 됩니다. 이 압력을 조절할 수 있으면 마찬가지로 조절할 수 있는 화살표가 그려져 있고요. 내, 내부 릴리프 밸브에서 포펫이 열리고 닫히고 합니다. 또 다른 경우를 생각을 해보면 외부에서 파일럿 시그널이 이렇게 들어오게 되면 은 내부 파일럿가 없이도 외부 파일럿만으로도 이 포펫을 열 수가 있게 됩니다. 또 다른 경우는 내부 파일럿와 외부 파일럿가 조합돼서 두 개의 힘이 이 스프링 힘을 이기게, 이 스프링 힘을 이기게 되면 주 관로가 열리면서 어, 기름이 빠져나가는 구조로 되어 있습니다. 그래서 이쪽 방향에서 이쪽으로 흘러갈 때는 프리플로우라고 얘기를 하고요. 이쪽 방향에서 이쪽 방향으로 흘러나갈 때는 이 밸브의 힘을 이기고 나가야 하기 때문에 이쪽 방, 이, 이 상태로는 배압이 걸리는 구조입니다. 이게 카운터 밸런스 밸브입니다. 그래서 카운터 밸브의 실제 구성품을 보시면 이 체크 밸브와 릴리프 밸브가 두 개가 있는 구조로 유압 회로를 유압 체크를 보면은 두 개가 있는 구조로 많이 설명이 되어 있는데 실제 부품은 이게 두 개가 따로 따로 있는 게 아니고 그냥 한 가지 밸브 안에 같이 조합이 되어 있습니다. 그리고 이 외부의 파일럿도 같이 다 한꺼번에 다 같이 구성이 되어 있고요. 그리고 유압 회로에서는 유압 회로를 그릴 때는 모든 부품을 세세하게 동일하게 실제 부품하고 그리지 않습니다. 그 기능을 설명할 수 있을 정도가 되면 그 회로도가 만족을 하기 때문에 이 회로도에서 카운터 밸런스 갖고 있는 카운터 밸런스가 갖고 있는 모든 것을 다 그려놓지 않습니다. 정확히 그리려면 이쪽에 유압 실린더 구조의 형태를 그려줘야 되고요. 그것은 또 면적비라는 것을 갖고 있고 그 면적비가 파일럿 비율 비율이라는 걸로 변경이 됩니다. 또그 카운터 밸런스는 약식으로 그려져 있지만 그래도 다른 기호에 비해서 제일 복잡한 형태로 되어 있습니다. 지금 이제 이 기호들을 각각 보시고 아, 이 기호들이 서로 이런저런 차이점이 있다는 것을 이해를 하셨으면 좋겠고요. 그 기호들이 아무 의미 없이 선으로 그려진 게 아니라 모든 그각 선들이 다 의미를 갖고 있습니다. 유협 회로들을 정확히 이해를 하시려면 이 각각의 각 선들이 다 의미를 갖고 있기 때문에 그 의미들을 다 이해를 하시기를 바랍니다.